FSQ. Günaydın. Şimdi e, Akdeniz dünyasının belki de en büyük antik kentlerinden birine geldik. Efes'teyiz. Yunanca Efesos, Latince Efesus, Türkçe'de Efes. Hemen sağımda meclis binası. Caddelerden birine girdik, ilerliyoruz. E, Efes adını Helen e, dilinde aslında bir anlamı yok. Burası Aslı Anadolu dili. Luvice Efes'in. E, Hitit belgelerinde 2. Murşili'nin Arzava seferinde anılan oranın başkenti Apasa. Efes'ten başkası değildir. E, Apasa da bu yüce akarsu demek bu arada. Bu yeni ovalık Efes e, kısa sürede inanılmaz bir gelişme göstermiş. Çünkü Anadolu işlerinden gelen yollar burada denize ulaşıyor. E, eskiden buranın bir limanı var. Anadolu'nun ihracat limanı olarak 1872'den beri İzmir neyse antik çağlarda Efes o. Yani Anadolu'dan çıkan bütün mallar Buradan gidiyor. İthalat malları da İzmir Limanı'na geliyor. Efes Limanı'na geliyor. Ee, böylece o Pax Romana yani Roma barışı zamanında Efes ilk çağın en uyuvar, en zengin, kalabalık kentlerinden biri oluyor ve e, bugünkü kanıtların çoğu da e, bu altın çağdan kalma. E, yüzyıllar sonra liman e, Alivyon'a doluyor. E, kent sönükleşiyor. E, Hadrianus, İmparator Hadrian burada bir e, Alivyonlu ovada bir kanal açtırıyor. Ama işe yaramıyor, başarısız oluyor. Böylece Efes'in limanı dolduğunca kent sönükleşiyor. Şimdi size yapıları teker teker anlatacağım. Şehre girdiniz, direkt sağınızda ilk karşınıza çıkacak olan Buleterion. Yani meclis binası. Bule zaten Yunanca seçilmişler demek. Burası da seçilmişlerin, Efes konsülünün toplandığı kent hakkında karar aldı yer. Yani burası bir tiyatro değil. Tiyatrosu daha ileride Efes'in daha büyük. Hemen arkamdaki e, Domitianus Tapınağı e, Roma imparatorlarından e, bir e, kült tapınağı. Ben aslında burada imparatorlardan ziyade biraz daha ee, bu gezide Miletos'ta, Efes'te aslında e, alimlerden bahsedeceğim. Yani bilim, bilim insanlarından. Bu bölge bilimin bugünkü e, tanımladığımız anlamında e, bilimin doğuşuna sahne olan yerler İonya. İonya okulu var, Milet okulu var. Onlardan Miletos'ta bahsedeceğim. E, Efes'te de aslında bahsedecek insan e, belli, Herakleitos. Bu adam 6. yüzyılda e, Önce, Efes'te Herakleitos'un Logos terimi var. Bu terim hakikaten inanılmaz. Logos bugün birimize artık mantık olarak geçmiş. Logik. Ee, nedir bu Logos terimi? Yani şöyle bir cümleri var Herakleitos'un. Ee, deniz için insan için ölümcüldür ama balık için hayat. Çıkırın yolu hem düzdür hem yuvarlaktır. Güneşin boyu bir ayak kadardır. Bu terimlerin değerini 20. yüzyıl fizikleri keşfedebilir ancak. Yani bu bildiğimiz bizim e, relativite yani görelilikden bahsediyoruz resmen e, kaç bir insan önce aynı nehirde iki kez yıkanılmaz diyor e, Herakleitos yani değişmeyen tek şey değişimi kendisidir demek istiyor tüm bunlar e, Yunan toplumunu tabi korkutuyor e, böyle e, kültler olan e, mitolojiye e, Yunan tarlarına Olimpos tarlarına inanan Yunanları bu tarzda tabi terimler korkutuyor Efesli e, Herakleitos ee, varoluşumuzun ebedi değişimini vurguluyor her fırsatta. Lafını esirgemiyor. Ee, hemşehrileri adına şöyle diyor Efesliler için. Ee, Efesilerin yapacağı aynı hayırlı iş gidip kendilerini asmalarıdır diyor. Ee, bu tarz şeyleri göndermeleri de var kendi hemşehrilerinin e, cahilliğine. Ee, Herakleitos'un zıttı 5. yüzyılda İtalya'da yaşayan Parmenides. Bu adamda her şey sabittir değişmez diyor. Bunların da böyle bir karşıtlıkları var Herakleitos'a karşı. Şimdi caddeden aşağı doğru devam edelim. Kuvvetler Caddesi'ni ilerliyoruz. Hemen karşımıza kütüphane çıkacak. Kütüphanenin yüzü. Solda da yamaç evleri var. Bunlar o eski yamaç evleri, eski kazılardan kalanlar ama tabii üstleri yeni kazılan yamaç evleri gibi örtülmediği için 
e, mozaikler vesaire hepsi solmuş, dağılmış e, güneşten. E, Tabi toprak en iyi koruyan e, bu arkeolojik e, eski materyalı. Eğer toprağı kaldırdığınızda onu koruyamayacaksanız, restorasyon konserva yapmayacaksanız burada bir anlamı yok. Gördüğünüz gibi e, kötü durumda kalıyor. Ama şurada görüyorsunuz yeni yamaç evleri e, bölgesinde üst çatıyla örtülmüş villalar, zenginlerin mozaikli villaları korunmuş. Burası da yine bir kült tapınağı. Ee, yani İmparator Hadrian'ın kültü neşten bir tapınak. Hadrian tapınağı, gezgin İmparator Hadrian'ın adına zengin kentler böyle İmparator kült tapınağı yapmak için birbirleriyle yarışmışlar. İmparator da bölgedeki en şanlı kente bu izni vermiş. Ee, Suriye biçimli bir alındığı var. Gayet iyi korunmuş. Şimdi Skolastika hamamına da doğru ilerliyoruz. Skolastika hamamı hemen e, arkamda. Birazdan Latrinus'un tuvaletini göstereceğim. Bu hamam milattan sonra 400'lerde Efes'te yaşayan Romalı bir hanımefendi Skolastika tarafından yaptırılmış. E, doğu girişinin solunda Skolastika'nın Başsız heykeli bugün hala görülebiliyor. Onu da göstereceğim. E, hamam 4 bölümden oluşuyor. İlk girişte Apoditorium denen giyinme odası var. E, bu arada hamamın hemen yeni başında bir aşk evi de var. Bir genel evi de var. O da e, izler bulunmuş ve bulunmuş. Antik Yunan ve Roma coğrafyasının e, eğlence anlayışları bu arada birbirine farklı. E, yani Antik Yunanların danslı e, böyle eğlenceleri, ziyaretleri Romalılarda yok. Ee, neden bahsediyorum? Yani tıpkı bugün olduğu gibi bu arada Romalılar bolca hamur pideli yiyecekler yiyorlar. Böyle özel isimlerle zaten bunu anlıyoruz. Baklagillere çok düşkünler. Örneğin Fabius Fasulyeci, Lentulus Mercimekçi, e, Kikero Nohutçu demek. E, hatta <gülüyor> Kikero şöyle bir sözü var. Eğer çıldırmamışsa aklı başında kimse dans etmez diye bir sözü var. Ee, Yunancadaki gibi bol esli, cümbüş e, bir dili yok Latince, bir mezar dili. E, yalın ve böyle bir lejyonerin tok adımlarının sertliğinde bir dil Latince. E, o so soğukluk dillerine bile yansımış. E, bugün de biliyorsunuz Vatikan'ın dili. E, şimdi hamama doğru devam edelim. Bunlar e, Latrina dediğimiz e, o tuvaletler. E, Skolastik hamamının bir parçası bunlar. Milattan sonra birinci yüzyıla tarihlendirilmişler. Böyle açık bir avlunun etrafına dizilmiş. Üst sıra e, mermer, bank ve üzerlerinde deliklerden oluşuyor. İnsanlar buraya sıra sıra oturuyorlar. E, yan yana. Aralarında hiçbir bir şey yok neredeyse. E, oturma setinin altında minik bir su kanalı var. Bu şehrin ana kanalizasyonuna bağlı ve sifon işlevi görüyor. Oturakların hemen önünde de şu gördüğünüz kanal var. Bu da e, işte o taharet için temiz su kanalı. E, burada yan yana işlerini görüyorlar. Kuretler Caddesi'nden ilerledik, doğruca e, arkamdaki e, kütüphanenin önüne geldik. Burası en ünlü ve er gö görkemli yapılarından biri Efes Antik Kenti'nin. E, kütüphane binası, milattan sonra 117 yılında e, senatör Gaius Julius e, Celsius Plemayanus tarafından, e, onun vefatından sonra oğlu tarafından yaptırılmış e, Gaius Julius Aküle tarafından. E, Kelsus'un mezarı binanın zemin katında ol, mezar odasında e, bulunuyor ve mezarın üstünde bir Athena heykeli var. E, Kelsus kitabının ön yüzü restore edilmiş. E, görkemle gördüğünüz gibi ayakta duruyor. Yapımının tamamlanması milattan sonra 135'te olmuş. Bu arada e, Kelsus adı 
böyle celsus değil, e, celsus değil, celsus diye okunuyor yani latincede. Yapının ön yüzündeki heyk heykel alt, e, alt yazıtlarındaki Yunan yazımında adının ilk harfi sigma değil, kappa. Yani buraya celsus kütüphanesi denmesi gerekiyor. E, dışarıdan iki katlı görünen e, kütüphane içeride yüksek tavanlı tek bir aslında galeriden oluşuyor. E, burada iki sıra balkon ve bu kısımlarda yazılı parşömenlerin saklandığı duvar nişleri e, bırakılarak çift sıra örülmüş. E, bunun sebebi binanın hava sirkülasyonunu artırmak ve parşömenlerin nem ve ısıdan e, olabildiğince korumakmış. Bu içeride e, parşömen sayısı pek çok kaynakta farklı rakamlarla e, belirtiliyor. Ama bu kütüphanenin İskenderi ve Bergama kütüphanelerinden sonra antik dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi olduğu e, biliniyor. E, kütüphanenin görkemli bir ön yüzü var. Bu ön yüzde e, üç sıra sütunlar, alt sıra sütunlardan bilerek gördüğünüz gibi e, kısa yapılmış. Bunun amacı binanın daha yüksek görünmesini sağlamak. Yani böyle bir illüzyon etkisi yaratmak. Kütüphanenin girişinde e, dört tane kadın heykeli var. Hemen görüyorsunuz. Bir, iki, üç ve dört. Bu kadın heykelleri e, dört tane konmuş. Bunların orijinalleri Avusturya'da maalesef Efes Müzesi'nde oradaki. Kadınlar e, Sofia, e, İrfan, e, Episteme Bilgi, Ennoia, Zeka ve Arete, Erdem değerlerini sembolize ediyor. E, bu arada kadınların birine doğru yaklaşalım. Size yazılarını da göstereyim. Sigma, Sofia. Buradaki. Bu da tipik bir antik e, Yunan giysisi görüyorsunuz. Böyle bir kemer e, ve bir e, ya da çengelliğini tutturulan ve renkli kolsuz bir gömlek. Benzeyen bir kiton giyiyor aslında erkekler. Kadınlarda e, Peplos diye bir giysi giriyor. Bu arada bir girdikleri kiton. E, günümüzdeki o kullandığımız pamuklu bezin e, o modern adı Koton'un e, kökeni, e, Kiton elbisesi. Bunlar ise Peplos. Bunlar da erkeklerinkine benziyor aslında elbiseler. E, bu arada Spartalı kadınlar Peplos'un bir ucunu e, bellerine tuturlarmış. E, ve bacakları bayağı bir açılırmış. Bu yüzden Atina'da onlara e, bacak teşhircileri denirmiş. Efes kitaplığının içi. Görüyorsunuz burası tek katlı aslında bir yapı. Şu duvarda tepede en tepede o çatı kirişlerin tutan bir nişler de var. Burası arka yüzü. Hemen arkamda Athena Tapınağı'nın e, heykelinin bir yelik tanesi Athena'nın heykelinin olduğu kısım. Ve e, burayı yapan adamın babasının mezarı aşağı kesimde. Mezar odası var. Duvarlarda e, o ruloların saklandığı Raflar var her tarafta. Harika bir kütüphane. Bayağıdır görmüyordum. Bunlar da benim bir antik kentte en sevdiğim şeyler. Ee, Bunlar da Sardes'te de var, Efes'te de var. Ee, diğer kentlerde de var. Bu işte 1800'lerde ee, arkeologlar ilk geldiklerinde şeylerde, kazılarda bu gördüğünüz e, basit yerlere döşüyorlar. Bu vagonlarla e, o arkeolojik e, toprakları çıkan ha hafiyeti gönderiyorlar. Eserleri taşıyorlar. Bu gördüğünüz şeyde sanırım Avusturyalılardan kalma. E, korunmuş. Şimdi Kuretler Caddesi kütüphanenin de bitti. Böyle mermer yol ilerliyor. Oradan bahsedeceğim. Tiyatroya gidiyor. Biz şimdi Sadunuş Serapeyyon'a gidiyoruz. 
Bu gördüğünüz yapılar e, yol kenarında Agora bölgesi. Bunlar şehrin kalbini attığı yerler. Daha önceki kentlerde oldukça bahsettim Agora'nın ne olduğundan. Gördüğünüz yapılarda kemerli yapıların hepsi de Agora'nın kenarındaki o dükkanlar. E, teker teker görüyorsunuz. Hepsi de gayet iyi korunmuş. Şu an Serapeyona doğru ilerliyoruz. Serapeyona uğramamın sebebi e, orası aslında orijinal bir yer. E, Serapeyon. Çünkü orası Serapis Tapınağı demek. Bu Mısır Firavunu birinci Potremais heykeliyle birlikte Sinop'tan Mısır'a getirdiği ve tapkısını halkına benimsettiği bir tanrı Serapis. Antik yazar Tacitus bu yolculuğu detaylarıyla anlatır. Serapis'in Sinop'tan nasıl Mısır'a gittiğini. Aslında Anadolu'lu bir tanrı Serapis. Mısır üzerinden tüm Helenistik dünyaya yayılıyor bu inanç. Ve Helen dilinde Serapis e, denen tanrı aslında bizim Anadolu baş tanrısı e, Adra, Sodra'nın Sinop'taki bir çeşitlemesinden, uyarlamasından tapka gören e, biriydi. Efes'teki tapınak milattan sonra 2. yüzyılda Mısır'dan gelen göçmenlerce yaptırılmış. Bu arada bu bahsettiğim Serapis e, inancı, Isis inancı, İran'dan gelen Zerdüştük, ee, ve daha doğrusu e, Mitra'nın e, uyarlanması Mitras kültü. Özellikle askerler ve korsanlar tarafından çok benimsenmiş Roma dünyasında. E, bunlar e, Hristiyanlığın e, hemen hemen hepsi de benzer zamanlarda doğuyor biliyorsunuz. Hristiyanlık biraz daha geç zamanda. E, hepsi de Hristiyanlığın en büyük rakipleri aslında. Isis inancı özellikle ve e, Mitras da diyebiliriz. Ama sonunda galibin kim olduğunu biliyoruz. Ee, sevilik e, galip oluyor. Daha çok böyle kadınlar, fakirler, e, köleler arasında çok fazla yayılıyor. Hristiyanlık benimseniyor. Zaten ülkede bir e, artık yavaş yavaş o, Roma'da bir tükenme, tükenmişlikle başlıyor. E, bu sırada isyanlar vesaire derken bayağı bir sempati uyandırıyor e, Hristiyanlık. Ve diğerlerini el, elimine ediyor. Şimdi e, Serapis Tapınağı'na doğru yürüyoruz. Sağımız, solumuz, her taraf harap. Şimdi şu kısım mermer yol. Böyle dümdüz ilerliyor. Ta Magnezya kapısına kadar. Ee, uzanıyor. Magnezya kentini göstereceğim. Ee, bu tiyatronun önünden geçiyor. Kabaca kuzey güney eksenli bir cadde. Ee, güney ucu o Kersus Tapınağı'nın iki tapının önünde kıvrılıp Kuretler Caddesi'ne dönüşüyor. Şimdi caddenin e, tiyatro önündeki bölümü e, büyük mermer bloklarla kaplı olduğu için buraya mermer yol demişler. E, bu yolda ilk olarak araba trafiği varmış. E, yayalar böyle stavodan yani yan kısımlardan görülmüş. Elinistik çeşme yapısı. Hemen tiyatronun önünde. Şimdi o devasa Efes Tiyatrosu'na geldik. Burası e, Helenistik Çağ yapımı. 24 bin kişilik e, devasa bir gördüğünüz gibi tiyatro. Burada o kavyalar, oturma sıraları var. Karşıya baktığınızda uzanan bir cadde var. Göğsünüz upuzun bir cadde. Buranın ismi Arka Diana Caddesi. Eskiden ucu limana uzanıyormuş. Şu yeşil gördüğünüz kısımlar aslında e, deniz bölgesi. Zamanla o nehrin doldurmasıyla e, burası tamamen dolmuş ve liman işlemini yitirmiş burası. Yani Efes aslında deniz kenarındaymış. Şimdi kilometrelerce içeride. Tiyatronun etrafındaki caddeler geceleri kandillerle aydınlatılmış. İki yanında sütun dizisine dayanmış çatı örtülü kaldırım yani stoa. Bunların iç yanında da dükkanlar var. Demin gösterdiğim cadde gibi. E, bu arada bu tiyatroya e, Tarsuslu Pavlos, o Aziz Pavlos, e, halka konuşma yapmaya gelmiş o Hristiyanlığın başlangıçlarında. 
Ancak Hristiyanlık gelirse kendi ürettiği Artemis heykellerinin satışı azalır derdinde olan Demetrios adlı birinin kışkırtması üzerine halk Efes halkı burada tiyatroda e, tebliğ yapan e, Paulos'a kovmuşlar. E, Efesosların Artemis'i uludur diye bağırmışlar. Senin tanrılarını istemiyoruz, tanrını istemiyoruz diye bağırmışlar. E, bu şekilde bir hikayesi var buranın da. E, bahsettiğim gibi demin Serapion'da da bahsettim. E, o dönemde böyle Isis inancı, Serapis inancı, e, Mitras kültü ve e, iyi sevgili Hristiyanlık e, birbirleriyle yaz, yarışıyorlar. Bazen bu yarış e, kanlı bıçaklı da oluyor, gürültülü de oluyor. E, Tabi bölgenin de kendi inanışları var. Hem e, o eski Olimpostanları var bir yandan, o pagan halk var. Yine Romalılar var, Roma kültleri var, İmparator kültleri var. Ve bir yandan da Anadolu'nun aslında kendi inançları da var. Efes biliyorsunuz Artemis Tapınağı ile ünlü. Ee, burada dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı var. Ee, ve Efes Artemis'i aslında o bahsettiğim arzavalardan yani Hittitler çağından ve daha öncesinden beri zaten tapınağın olduğu yerde bir ana tanrıça tapkısı varmış. Yani o Anadolu yerli ana tanrıça e, tapkısı, o mağa tapkısı zamanla e, ünlü Efes Artemis'ine e, dönüşmüş. Onu da Efes Tapınağı'nda anlatırım. E, tiyatroda bu şekildeydi. Görüyorsunuz arkamda sahne binası da var. E, yıkık durumda. Devasa 24 bin, 24 bin kişilik bir tiyatro. Sa, tiyatronun önünde Efes'in cimnazyonu. Cimnazyon, yanında palestra bunlar. Aslında gençlerin spor yaptığı, o palestradaki boş alanda güreştiği yerler. Burası cimnazyonu, burası palestrası. Hemen arkamda tiyatrosu da var. 12 bin metrekarelik bir yermiş. Liman Caddesi'nin hemen yanında burada görüyorsun nekropol alanı. Bunlar da Efes tipi e, lahitler, gillantlı lahitler. E, lahitler Helenistik dönemde genelde Anadolu'da e, ortaya çıkmış. Ve e, daha sonra milattan sonra 1. yüzyılda bunların çoğu e, bayağı bir yayılmış. E, Birçok tip lahit var. E, Atina tipi, Roma tipi ve özellikle bizim Firge tipi lahitler e, bayağı ünlü. Tabi e, daha eski dönemden yine Likya tipi lahitler. E, Pisida tipi lahitler birçok yerlerinde kendine özgü lahiti var. Efes tipi lahitlerin e, bir özelliği de şu alttaki e, tabanlık diyeceğimiz kısımların çıkıntılı olması. E, akotellerinin küçük olması yukarıdaki kısımların alınlıklarının. E, bu tarz lahitler var. Bunların e, aslında e, antik Yunanca'da Sarkopagos deniyor bu lahitlere. Sarkopagos e, et yiyici anlamı var. Et çürüte anlamı var. Bunlar çünkü insanların o bedenlerinin, ölülerin bedenlerinin konduğu, cesetlerinin konduğu e, tekneler aslında. E, bu sebeple bu isim takmışlar. Et yiyici yani Sarkopagos. Bu mermer yolun Görüyorsunuz yamaç evler hemen şu karşıda yamaç evler zenginlerin e, soyların evleri e, yamaç evleri e, bu yamaç evleri e, kamusal yapıların değil e, böyle zenginlere ait e, görkemli fresk mozaik gibi süslerin olduğu e, evler teras evler olarak da biliniyor bunlar Kuletler Caddesi'nin üzerinde Adrian Tapınağı'nın hemen karşısında buraya ekstra bir ücret vererek Giriyorsunuz. Bunların en eskisi milattan önce 1. yüzyıla e, tarihlendiriliyor. Romalı zenginlerin böyle aileler tarafından milattan sonra e, 7. yüzyıla kadar e, kullanıldığı düşünülüyor bu evlerin. Yamaçeler bizlere aslında Efes'in Romalı zenginlerinin e, ailelerin yaşam tarzlarıyla ilgili bilgiler veriyor. E, pek çok ipucu veriyor. Ortada aldısı olan ve iki katlı inşa edilen evlerin yerleri böyle mozaik sanatı örnekleriyle duvarları ise fres dediğimiz o ıslak boyama tekniği e, ile yapılmış resimlerle kaplı evlerin e, banyoları yerden ısıtma sistemiyle döşenmiş bu arada Efes için bir tavsiye arkamdaki turist kahvaltılarını görüyorsunuz biz gecemizi bitirdik e, yaklaşık bir, bir buçuk iki saat rahat rahat gecebilirsiniz içeriği e, turist kahvaltıları saat 9'dan sonra bayağı bir artıyor. Yani burası 8'de açılıyor. 
e, Efes'e girecekseniz, buraya gelecekseniz 8'de saat burada olun. Hem güneş yükselmeden rahat rahat gezin. Efes e, bu kadardı. Fazla e, detay inmeden anlatmaya çalıştım. Şimdi çevresini gezeceğiz. E, Meryem Ana Evi, Yedi Uğurlar Mağarası. E, bunun dışında Artemis Tapınağı. E, Selçuk'taki Efes Müzesi. E, Şirince. E, bugün bu civarlardayız. E, belirli bir mağaza yönü var. E, Pers tipi. E, vaktimiz kalırsa Magnezya'ya da vuracağız. Efes için söylenecek fazla bir şey yok. Yani bir antik kent göreceksiniz eğer Türkiye'de. Herhalde buraya gelirsiniz.